ஐம்பது ஆண்டு கால கல்வி சேவையில் சிறந்து விளங்கும் முகமது சதக்கர கட்டளையின் பொன்விழா கொண்டாட்டம் அக்டோபர் பதினான்காம் தேதி ராமநாதபுரம் கீழக்கரையில் நடைபெறுகிறது எவ்ரி கிளிக் பிகம்ஸ் ஸ்டனிங் மாஸ்டர் பீஸ் வித் நியூ விவோ வி டுவெண்ட்டி பை நவ் இந்த மாதிரி ஒரு மேஜர் ஆக்சிடென்ட் நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் என்கொயரி போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் எனக்கு நடந்தது வெளியில யாருக்குமே தெரியாம நீங்க என் வீட்டு வாசல்ல வெளியில போகும்பொழுது இருந்தது அதோட சிசி கேம்ல ரெக்கார்ட் ஃபார்ச்சுனேட்லி இல்லைன்னா நான் கீழே விழுந்தேன்னு சொன்னா கூட நம்பிருக்க மாட்டாங்களோ என்னமோ தெரியல அதே மாதிரி நான் உள்ள போனப்போ இல்ல நான் உள்ள உள்ள இருந்தப்போ அவங்க வந்து என்னன்னா <laughs> 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 எனக்கு யாரோ ஒருத்தர் பதினாறு கோடி கொடுத்தாரு இரநூறு கோடி ரூபாய்க்கு ப்ராஜெக்ட் திடக்கழிவுகள் அல்ல அது பேர் என்ன திடக்கழிவு ஆற்றலாக மாற்றும் பாருங்க இது சொல்றதுக்கே டூ டேஸ் ஆகும் எனக்கு அது பேர்ல நான் வாங்கினேன் ப்ராஜெக்டுக்கான காசு அப்படின்னு பாவம் ஒரு தொழில் அதிபர் அது இந்த தொழில் அதிபர் யார் அவர் சிம்பு வைத்து படம் எடுத்த ஈஸ்வரன் படம் ப்ரொடியூசர் மாட்டினவன் பிரபலமா இருந்தா அவன் முகம் தெரியுது எவன் போட்டு கொடுத்தானா அவன் முகம் தெரியவே மாட்டேங்குது இவரு தான் பாலாஜி கப்பா என் மீது வழக்கு தொடர்ந்த சிம்பு பட தயாரிப்பாளர் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெளில வந்ததுனால எக்ஸ்க்ளூசிவா பேசுற டாபிக்ல இருக்க இதுல எக்ஸைட்டிங்கான மேட்டர் நிறைய இருக்கு நீங்க பார்த்து பார்த்து சென்சேஷன் ஆக வேண்டிய கண்டென்ட் ஏகப்பட்டது இருக்கு பாலாஜிக்கு எங்க இருந்து பணம் தமிழ்நாட்டுக்கு வருது அவங்க உள்ள வருவாங்க சரிங்களா ஆதாரமா கொடுக்க போறீங்க எல்லாம் வெட்ட வெளிச்ச ஆதார வீடியோக்களோட கொடுக்க போறேன் முப்பது நாள் சார் முப்பது நாள் உங்களை மாதிரி சாதாரண உடம்பு ஜெயிலுக்கு போயிருக்கிற உடம்பு என்று கிடையாது இது எதுக்காக நடக்கப்பட்டது அப்படின்றது பணம் கொடுத்தது உண்மை சார் ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒண்ணு இருக்கும்ல சார் நான் என்னத்துக்கு கொடுத்தார் அது என்ன அதனால என்ன திருப்பி ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஆர்பிட்ரேட்டரி கிளாஸ் படி அது என்ன நடந்துச்சு ஆனா இது எல்லாம் அன்னனைக்கே அவங்க உங்களுக்கு தெரியும்ல எண்பத்தி மூணு லட்சத்து ஸ்வச்சம் இது டிரான்சாக்ஷன் ஆச்சு அதன் அடிப்படையில் உங்கள் மேலே புகார் கொடுக்கப்பட்டு நீங்கள் வந்து கைது நடவடிக்கைக்கு ஆளாகி இருக்கிறீங்க அந்த பதினஞ்சு புள்ளி எட்டு மூணு லட்சம் எந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு வந்து இது தான் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை தான் பேச முடியாத இடத்துல இப்போ பொய்ய சொல்லி உள்ள தள்ளி அனுபவிக்க முடியாததான் அனுபவிச்சுட்டு வந்தாச்சு சரிங்களா இனி நம்ம உண்மையை பேசிடுவோம் நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் அவ்வளவு தான் முடிஞ்சு போச்சு தம்பி போகணும் தம்பி போக வேண்டிய வேலையெல்லாம் நம்ம தானே பார்க்கணும் இனிமேல் வேற யாரும் பார்க்க முடியாது எனக்கு கடன் இருக்கு சார் படம் நாலு படம் போயிட்டு இருக்கு நான் இவரோட காசுல எல்லாம் படம் பண்ணல இந்த பணத்தை வாங்கி நீங்க வந்து படம் தயாரிச்சீங்க அதனாலதான் இந்த பணத்தை அவர் திருப்பி கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் பேசப்படுது இப்ப பாலாஜி கப்பா எனக்கு முதல் முதல்ல அனுப்பின டிரான்ஸ்பர் பத்து கோடி ரூபா ஆறாவது நாள் அவர் ஒரு அம்ப அவரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டேன் ஏன் சார் கொடுத்து திருப்பி வாங்கணும் நான் இதை வந்து ஒரு ஹிண்டா சொல்லிட்டேன் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுங்க ஒரு நடிகருக்கு நாங்கள் அட்வான்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக கொடுத்தோம் நடிகரின் பெயர் ராஜ்கிரண் இதை நான் சொல்ல விருப்பப்படல இன்னைக்கு சொல்றேன் அந்த ராஜ்கிரண் இப்ப அவர் ராஜ்கிரண் நடிகர் எவ்வளவு பெரிய நடிகர் ஐம்பது லட்ச ரூபா நாங்க அனுப்பணும் அவருக்கு இந்த சூழ்நிலை அந்த பையன் வந்து என்னைய சொல்லிட்டான் நான் ராஜ்கிரண் சார் காட்டி கொடுக்க முடியாது நான் இன்னைக்கு பேசாம தான் வாய மூடிட்டு தான் இருந்தேன் எல்லாரும் கலாய்ச்சிட்டு தான் இருந்தாங்க அவருடைய பல ரகசியங்களை தெரிந்த ஒரு மனிதன் நான் அவருடன் சேர்ந்து பணியாற்ற தயாராக இல்லை அவர் ஒரு அளவுக்கு மீது சட்டத்துக்கு விரோதமான செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்ல அது அம்பலப்படுத்தணும்ன்ற ஒரு பயம் அவருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் சினிமா தயாரிப்பாளர் ரவீந்திரன் சந்திரசேகரன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் மகாலட்சுமி கணவர் ரவீந்தர் பேசுகிறேன் நான் நல்லா இருக்கேன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் இருநூறு கோடி ரூபா முதலீடு செஞ்சால் இரட்டிப்பு லாபம் பார்க்கலாம்னு சொல்லி முதற்கட்டமாக பதினாறு கோடி ரூபா பணத்தை வாங்கி அதை திருப்பியும் தராமல் அந்த திட்டத்தையும் நீங்கள் வந்து தொடங்காமல் போலி ஆவணங்கள் மூலமாக அந்த பணத்தை மோசடி செஞ்சுட்டீங்க அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கு தொடுக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டு சிறைக்கு போயிட்டு வந்திருக்கிறீங்க உண்மையிலேயே என்ன நடந்துச்சு யார் அந்த உங்கள் மேலே வழக்கு தொடுத்த அந்த பாலாஜிங்கிறக்கூடிய நபர் யார் என்ன நடந்துச்சு சார் நான் வந்த வெளியில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நான் எப்படி சொல்கிறது இந்த பிக் பாஸ்லேருந்து வெளியில் வந்தால் பார்ப்பாங்கள வீடியோஸ் அது மாதிரி ஏன் நான் நான் இருந்த காலத்திலே நம்ம தான் கண்டென்ட்டு நம்ம நான் இல்லாதப்ப நம்ம மேலே ஒரு ஒரு கண்டென்ட்டுனா அது இன்னும்
என்னென்னா அதோடய டைட்டில் ஹெட்டே இருந்தான் சின்னத்திரையின் நடிகை மகாலட்சுமியின் கணவர் அப்படின்னு எனக்கு சின்னத்திரையின் நடிகை மகாலட்சுமியின் கணவர்ன்னு போடுறாங்க எனக்கு யாரோ ஒருத்தர் பதினாறு கோடி கொடுத்தாரு இரநூறு கோடி ரூபாய்க்கு ப்ராஜெக்ட்டு திடக்கழிவிடல அது பேர் என்ன திடக்கழிவை ஆற்றலாக மாற்றும் திட்டம் பாருங்களேன் இதை சொல்கிறதுக்கே டூ டேஸ் ஆகும் எனக்கு அது பேரில் நான் வாங்கினேன் ஒரு 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 ப்ராஜெக்ட்டு கா காசு அப்படின்னு பாவம் ஒரு தொழில் அதிபர் அது என்ன இங்கே தொழில் அதிபர் யார் அவர் சிம்பு வைத்து படம் எடுத்த ஈஸ்வரன் பட ப்ரொடியூசர் அவர் தான் என் மீது வழக்கு அதுவின் புகார் அளித்தது இதை வேற சொல்றாங்க அவர் எனக்கு நண்பர் இப்போ எப்படின்னா நான் அவருடைய வழக்கறிஞர் இன்டர்வியூ பார்த்தேன் இன்னொரு கப்பல் ஆஃப் இன்டர்வியூ இந்த பாலாஜி கப்பா யார் இந்த அவர் பேர் வந்து பாலாஜி கப்பா அவர் தான் அவர் தான் எனக்கு மேலே போகுது அவருக்கு எப்படி இந்த லிப்ரா ரவீந்தர் சந்திரசேகர் அவர் வந்து சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதுல தயாரிப்பாளரா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல வந்தார் நினைக்கிறேன் அப்படி வந்த ஒரு தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத் பத்தில் பதினொன்றுலேருந்து நான் சினிமாவில் இருக்கேன் நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்கேன் இங்கே சினிமாவில் பதிமூணு வருஷம் நினைக்கிறேன் இஃப் ஐம் நாட் ராங் இந்த இந்த மாதிரி நான் இப்படி ஒரு பிஸ்னஸ்ஸு இப்படி ஒரு விஷயம் இப்படி ஒரு டாக்கு இதுக்கு முன்னாடி எந்த எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி போயிட்டு இருக்கிறவங்களும் சரி யாருமே நான் இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு இப்படி ஒரு மேட்ரு இதெல்லாம் வந்து யாருமே கேள்விப்பட்டதில்லை இது வந்து ஒரு பியூர்லி எ கமர்ஷியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு ஒரு ஒர்க்கு அப்படின்ற மாதிரி மிஸ்டர் பாலாஜி வந்து ஒரு புகார் வந்து மோசடி அப்படின்ற ஒரு லெவலில் புகார் கேட்டால் தொழில் அதிபர் அவர் என்ன தொழிலுக்கு அதிபர்னு எனக்கு தெரியல தேச பிதா மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க அதே மாதிரி அவர் வந்து என்கிட்டக்க இப்போ இது என்ன தெரியுங்களா கம்ப்ளைண்ட் காப்பியில் கூட நான் பார்த்தேன் பதினஞ்சு புள்ளி எண்பத்தி மூணு அது என்ன சொச்சம் பதினேழுன்னு எல்லோரும் பதினாறுன்னு ஆகிட்டீங்க போல் இருக்குது நான் பதினஞ்சு புள்ளி எண்பத்தி மூணுக்கே ஷாக்கில் தான் உட்காந்தேன் அது என்ன ரவுண்ட் பண்ணி ப பதினேழு வந்து பதினேழு லட்சத்தை கூட போட்டு என்ன ஜிஎஸ்டியை போடுங்கடா அப்படின்னு போட்டு பதினாறு கோடி ஆகிட்டாங்களான்னு தெரில முதல்ல உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து அதாவது எப்போ பார்த்தாலுமே இது எவ்வளோ எப்போவுமே நடக்கிற ஒரு தவறு தான் மாட்டின ப ப்ராப்ளமாக இருந்தால் அவன் முகம் தெரியுது எவன் போட்டு கொடுத்தானா அவன் முகம் தெரியவே மாட்டேங்குது இவர் தான் பாலாஜி கப்பா என் மீது வழக்கு தொடர்ந்த சிம்பு பட தயாரிப்பாளர் ஏன்னா நான் பாலாஜி கப்பா ப்ரொடியூசர்னு சொன்னால் கூட அவர் எடுத்த படத்தை அந்த டைட்டில் தான் மேட்ரு பாவம் இந்த பட தயாரிப்பாளர் தான் என் மீது புகார் கொடுத்தவர் இவரை எப்படி எனக்கு தெரியும் இவருக்கு எனக்கு என்ன தொடர்பு இவர் எப்படி இவரை எப்படி நான் அப்ரோச் பண்ணி ஏதோ இவருக்கு வந்து என்னுடைய என்னமோ ஆவணங்களோ இல்லை ஏதோ ஒன்று கொடுத்து நான் இப்படி ஒன்று பண்ண போகிறேன் இப்படி நான் உன்னை செய்ய போகிறேன் இப்படி ஒன்று நான் செய்ய போகிறதுல உங்களுக்கு பங்கீடு இருக்கணும் அப்படின்னு உடனே கண்ணை மூடிட்டு டங் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆச்சா இல்லை அது மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும்ல இப்போ இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ரவி டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கிறாங்க போலி ஆவணங்கள் கொடுத்து ஏமாத்திட்டாருன்னு அவர் மென்ஷன் பண்ணிடுறாரு பார்த்தீங்களா போலி ஆவணங்கள் ரவீந்தர் ஏதோ கொடுத்துருக்காரு அப்போ அப்போ என்ன பண்ண போகிறாரு பாலாஜி இப்போ நான் வெளியில் வந்துட்டேன்ல அடுத்தது பாலாஜி கப்பா வந்து நான் கொடுத்த ஆவணங்கள்லாம் இருக்கும்ல இங்கே பாருங்கள் அவர் கொடுத்த ப்ரெசன்டேஷன் எங்கள் கம்பெனிலேருந்து மெயில் போய் என்னங்க பதினாறு கோடி ரூபாய் பதினஞ்சு புள்ளி பதினாறு கோடி ரூபாய்க்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கொடுத்தாங்கன்னா கொடுத்துக்கோங்கல முதல்ல ரவி நான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்கிப் ஆகிட்டோம் ரவீந்தர் வந்து அறிமுகம் யார் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் கரண்ட் தலைவர் திரு தேனாண்டால் முரளி அவருடைய நண்பர் இவங்க எல்லார் மொழியும் அறிமுகமானவர் தான் பாலாஜி பாலாஜி கப்பா இப்படின்னு நான் சொல்லலை நான் சொல்றது இது உண்மைதான் இப்படின்றது கூட நான் சொல்லலை இதை புகாரில் தெளிவாக எழுதி கம்ப்ளைண்ட்ல எழுதியிருக்காரு யாரு பாலாஜி பாலாஜி கப்பா அவர் கொடுத்த அவர் கொடுத்த புகார்ல வந்து திரு தேனாண்டால் முரளி நீங்க வேணா ஒருவேளை தேனாண்டால் முரளி எனக்காக இந்த திடக்கழிவுக்காக அவர் பேசி இங்க பாருங்க ரவீந்திரன் வந்து இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றாரு திடக்கழிவுக்கு நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்து விட்டாருன்னு பாலாஜி வந்து முரளி சார் கூப்பிட்டு நம்ம வேணா முரளி சாரையும் கூப்பிட்டுருவோம் இன்டர்வியூல பாலாஜி சார் அப்படி உட்காரட்டும் முரளி சார் இப்படி உட்காரட்டும் ரவீந்திரன் இப்படி உட்காரட்டும் முதல் நாள் முரளி சார் வந்து என்ன அப்படி பாலாஜி சார் இவர்கிட்ட சொல்லியிருப்பாரு என்ன இதை வந்து இங்கே சொன்னார்னு முரளி சார் சொல்லட்டும் இது என்னன்னா என் ஆஃபீஸில் எல்லாமே பேசினதுக்கான சிசிடிவி வீடியோ ரெக்கார்டிங் வரைக்கும் இருக்கு இது எல்லாமே உங்க அலுவலகத்தில் எங்க அலுவலகத்தில் தான் நடந்தது சரிங்களா எதுக்கு ஐயா வந்தாரு எப்படி
எங்கள் அம்மா வந்து சனிக்கிழமை ஒரு அந்த இருந்தேன்னா கொஞ்சம் வெஜிடேரியன் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நேரத்தில் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு நான் இருந்தேன்னா அதுவும் ஆஃபீஸில் இருக்கும் போது வர்றவங்க தான் அதுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு மட்டும்தான் வருவாங்க சரிங்களா கம்பெனி டேரக்டர் ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கிறதுனால அம்மா பேரில் வெறும் எந்த டிஸ்கிரிக்டட் பவரும் இல்லாமல் அவங்கள டேரக்டராக வச்சுருந்தேன் அந்த ஒரே காரணத்துக்காக அவங்க டெக்னிக்கலாக என்ன லாக் பண்ணுறாங்களாம்மா தாயார் மேலேயும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்போம் என்ன எங்கள் அம்மா வந்து திட்டக்கழிவுக்கு வந்து பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் சப்மிட் பண்ணாங்களாம்மா இல்லை அவங்க தான் வந்து மின்சாரத்தை அது என்னமோ ஒன்று சொல்லுவாங்களே வேஸ்ட் எனர்ஜி ரிஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அந்த மாலிகுலர் ப்ராசஸ்ஸை வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்களாம்மா அடித்து அடுத்தது அவங்க மேலேயும் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அவங்க மேலே ஏதாவது எப்படி சார் அடித்து விட்றதில் போலீஸ்க்கு விவரம் இருக்காத சார் அவங்க அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க விசாரிக்கிறாங்கல்ல இப்போ என்னையே அவங்க பிடிச்சாங்கன்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்ததுக்கான ஒரு அட்டவணை இருக்கு இப்போ பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் சார் நான் தான் சொல்கிறேனே இது எதுக்காக நடக்கப்பட்டது அப்படின்றது பணம் கொடுத்தது உண்மை பணம் கொடுத்தது உண்மை அவர் பணம் திரும்பி அந்த சார் ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒன்று இருக்கும்ல சார் நான் என்னத்துக்கு கொடுத்தார் அது என்ன அதனால என்ன திருப்பி ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஆர்பிட்ரேட்ரி கிளாஸ் படி அது என்ன நடந்துச்சு சரிங்களா இது இது வந்து அவரு வந்து என்ன பர்பஸ்க்கு போட்டாரு என்னதுன்னு அவரே வந்து ஏன்னா இப்போ ஜுடிஷியலில் இருக்கு சரிங்களா மை த என்டையர் சிஸ்டம் நவ் இட்ஸ் ரன்னிங் ஆன் த கேஸ் ஆனால் இது எல்லாம் அண்ணனுக்கே அவங்கவுங்களுக்கு தெரியும்ல இப்போ இப்போ கொடுத்து இது என்ன ஆச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை இந்த அக்ரிமெண்ட் ஆச்சு சார் இவ்வளவு நடக்கிறவங்க இந்த அக்ரிமெண்ட்டை தூக்கி மக்கள் கிட்டக்க இதில் போட்டுடலாம்ல ரவீந்திரனுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இதுக்கு தான் கொடுத்தோம் இது படி அப்போ இந்த அக்ரிமெண்ட் சப்ஜெக்ட் டு கேன்சல் ஆனாலோ இந்த அக்ரிமெண்ட் சப்ஜெக்ட் டு இன்வேலிட் ஆனாலோ ஏதா இருந்தாலும் சரிங்களா அது அதே மாதிரி நாங்கள் திருப்பி இப்போ உதாரணத்துக்கு என்னோடய பெயில் ஆச்சு பார்த்தீங்களா என்னோடய பெயிலுக்கும் அவங்க சொன்னது அது தான் ரவீந்திரன் எங்களுக்கு ஒரு பைசா கூட கொடுத்தது கிடையாது எதுவுமே எங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்ததே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஜட்ஜு உடனே ஒன்று கேட்டார் போலீஸை வந்து பேங்க்லேருந்து டாக்குமெண்ட்டை வாங்கிட்டு வந்து சப்மிட் பண்ண சொன்னாங்க சப்மிட் பண்ணாங்க ஜெய் ஜட்ஜு காமிச்சு கேட்டார் இது என்னதுன்னு ஆ இது ரவீந்திரன் கூட நாங்கள் ஏற்கனவே வேற ஏதோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் அதே நாங்கள் ரவீந்திரன் கிட்டே வ வரிசையாக வளகாப்ப வரைக்கும் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் அந்த பதினாறு கோடியில் பணம் கொஞ்சம் திருப்பி கொடுத்தீங்களா அதாவது அதுதான் சார் என் இப்போ ஜுடிஷியலில் போகிறதுனால சில விஷயங்கள் பேச முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கேன் ஆனால் சில விஷயங்கள் பேச வேண்டிய இடத்துல இருக்கேன் சரி ஓகே இல்லை இன்னொரு கேள்வி இந்த பதினாறு கோடி ரூபா டிரான்சாக்ஷன் ஆச்சு அதை அடிப்படை ஆச்சு அவர் கணக்குப்படியே போகும் சார் மொத்தமாக பதினாறுலாம் வரல பதினஞ்சு புள்ளி எண்பத்தி மூணு தான் அவர் கம்ப்ளைண்ட் எண்பத்தி மூணு லட்சத்து ஸ்வச்சம் இது டிரான்சாக்ஷன் ஆச்சு அதன் அடிப்படையில் உங்கள் மேலே புகார் கொடுக்கப்பட்டு நீங்கள் வந்து கைது நடவடிக்கைக்கு ஆளாகி இருக்கு அந்த பதினஞ்சு புள்ளி எட்டு மூணு லட்சம் எந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு வந்து சார் ரொம்ப சிம்பிள் சார் இது இது இதைத்தான் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை தான் பேச முடியாத இடத்துல இப்போ இந்த ஜுடிஷியல் பாயிண்டில் இருக்கிறதுனால ஏன்னா இதைத்தான் பிரேக் ஆச்சு அவங்க வந்து அவங்க வந்து என்னை உள்ளே உட்கார வைக்கிறதுக்கான ஒரு பாயிண்ட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒன்று போட்டாங்கல்ல ஓகே இந்த பணம் சார் பணம் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் கொடுத்துட முடியாது சார் ஆமாம் ஏதோ ஏதோ ஒரு ரீசன் ஒரு ஒரு ரீசன் கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது ரீசன் இன் சென்ஸ் என்னென்னா ஒருத்தங்களுக்கு எந்த ஒரு கொலாட்ரலும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பேங்க்கு இப்போ இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒருத்தங்க ஒருத்தன் வந்து நீங்கள் இப்படி எடுத்துப்பா எனக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா இருந்தால் ஒரு கொலாட்ரல் வாங்காமல் கொடுத்துருவீங்களா நீங்கள் பத்து லட்ச ரூபா ஒரு பேங்க் கொடுக்குமா ஒரு தனிநபர் வந்து சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்டே இல்லை நம்ம ப்ராஜெக்ட் செஞ்சிடுவோம் சொன்னால் நீங்கள் தூக்கி கொடுத்துருவீங்க வாய்ப்பு இல்லை ஒருத்தான் <laughs> இது மாதிரி ஏதாவது எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒண்ணு நடந்திருக்கணும்ல நான் நடக்கலன்னு சொல்றதை விட இனிமேல் கேட்க போறதெல்லாம் இருந்தா ஏதாவது இருந்தா காட்டுங்கன்னு தான் நம்ம கேட்கணும் ஏன்னா பொய்ய சொல்லி உள்ள தள்ளி அனுபவிக்க முடியாததான் அனுபவிச்சுட்டு வந்தாச்சு சரிங்களா இனி நம்ம உண்மையை பேசிடுவோம் நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் அவ்வளவுதான் முடிச்சு போச்சு தம்பி போகணும் தம்பி போக வேண்டிய வேலையெல்லாம் நம்ம தானே பார்க்கணும் இனிமேல் வேற யாரும் பார்க்க முடியும் சட்டம் என் ஜுடிஷியல் வில் டேக் கேர் ஆஃப் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பன் சரிங்களா ரெண்டாவது என்னையே அதாவது ஒரு 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 பாயிண்ட் ஆஃப் ஃப்ளோ என்னென்னா பாலாஜி கப்பா வந்து தான
இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன் ஒரு கமிஷன் ஆஃபீஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாலு வருஷமாக ஆச்சு என்கிட்ட ஒரு பதினாறு கோடி ரூபா பணம் கொடுக்குறீங்கன்னா நான் அதை ஆறாவது மாதம் பண்ணலனாலே எட்டாவது மாதத்தில் பிடிச்சலாம் பத்தாவது மாதம் பண்ணலனாலே பன்னெண்டாவது மாதத்தில் பிடிச்சலாம் நீங்கள் தான் பாலாஜி கப்பாக்கிட்ட கேட்கணும் நீங்கள் தான் இந்த கேள்வி என்னங்க ரவீந்திரன் மாதிரி ஒரு தியாகி ஒரு தர்ம பிரபுக்கு போய் நீங்கள் மூணு வருஷம் விட்டுருக்கீங்களா அது இவ்வளோ பெரிய துரோகம் அது நீங்கள் பண்ணதுனால தவறு அப்படி என்ன சொல்லுவாங்க ரவீந்திரன் வந்து எங்கள் கிட்டக்க சைஸு சைஸாக ஏமாத்துறார் ஏதோ ஒன்று ஏமாத்திருப்பல்ல என்னங்க ரவீந்தர் கிட்டக்க இருந்து ஏதாவது ஒரு ஆவணம் உங்களுக்கு வந்ததில் எங்களுக்கு ஒன்று எடுத்து காமிங்க ரவீந்தர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் அவர் கம்பெனி இமெயில் அடியிலேருந்து வந்தது இங்கே பாருங்க அவருடைய ஃபோனில் இருந்து எனக்கு இது வந்திருக்கு இந்த மாதிரி திட்டத்துக்கு வந்து இங்கே பாருங்க இப்படி எங்களை ஏமாற்றி இப்படி கூப்பிட்டு போயிட்டார் இந்த மினிஸ்டர் காமிச்சார் இந்த 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 இவங்களோட இருந்த ஃபோட்டோவோட கவுண்ட் இது ஏதோ ஒன்று ஆக்சுவலி என்ன ப்ராசஸ் சார் சார் நான் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சார் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஏதோ ஒரு ரீசன் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓகே சார் நம்ம சேர்ந்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு அடிப்படையில் நான் கொடுப்பேன் இல்லை அதுக்கான அஷூரிட்டி எதுவும் ஒன்று வாங்கிப்பேன் ஏதோ சம்திங் ஒன்று இருக்கும்ல என்ன இப்போ வந்து பேசப்படுவது திடக்கழிவை ஆற்றலாக மாற்றக்கூடிய சக்தி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு திட்டங்கிறாங்க இவ்வளோ பெரிய சக்தியெல்லாம் எனக்கு இல்லை சார் அப்போ என்ன நடந்துச்சு எதுக்காக இந்த பதினாறு கோடி ரூபா உங்கள் வங்கிக்கு வந்துச்சு அதை பற்றி நீங்கள் சொல்ல முடியும் சார் என் என் நான் கேட்டேன் சார் ஜுடிஷியல் சிஸ்டமில் அதை வச்சு தான் இப்போ கேசே ரெண்டாக போகுது சரிங்களா மேபி முதல் கட்ட நட நடவடிக்கையாக நான் இப்போ பேச நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வெளில வந்ததுனால எக்ஸ்க்ளூசிவாக பேசுகிற டாப்பிக்கில் இருக்கேன் இதில் எக்ஸைட்டிங்கான மேட்ரு நிறையா இருக்குது நீங்கள் பார்த்து பார்த்து சென்சேஷனல் ஆக்க வேண்டிய கண்டென்ட் ஏகப்பட்டது இருக்குது சார் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாலாஜி கப்பாவுக்கு புரியுற மாதிரியே சொல்கிறேன் பாலாஜி கப்பா சார் நான் உள்ளே போயிட்டு வந்துட்டேன் ஜி ஒன் பிளாக்கு நியூ பிளாக்கு அது தான் நான் வந்தது பிளாக் டூ உங்களுக்கு சீட்டு போட்டு தான் வந்திருக்கேன் நீங்களா போயிடுங்க திருப்பி ஒரு நாள் நீங்கள் நடவடிக்கை நான் சார் நான் எடுக்க வேணாம் சார் நான் சில ஆதாரங்களை கொடுக்க போகிறேன் அடுத்தடுத்தது கொடுக்க போகிறேன் பாருங்கள் வீடியோலாம் நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா ரொம்ப எக்ஸ நீங்கள் எது நானாவது பரவாயில்ல திடக்கல்விடல் தலைவர் ம் திகாருக்கே கண்டென்ட் வச்சிருக்காரு சார் விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு பேர் அமிக்கபிளாக ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டு போக போகிற ஒரு விஷயம் அவங்க அவங்க தெரியாமல் தேவையில்லாமல் அடுத்தவங்க பேச்சு அடுத்தவங்களோட இது இப்போ என்னுடைய ஃபேம் மேலே அவருக்கு இருக்கிற நான் ஒரு சார் அதாவது எப்படின்னா ஒரு தனிப்பட்ட பர்சனல் இப்போ ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு 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 சோ கால்டு ஒரு மனுஷனுடைய எங்கே ஒரு விஷயத்துலேருந்து லாக் ஆகிறோம் என்ன மாதிரி ப்ரொடியூசர்னா எனக்கு கடன் இருக்குது சார் சரிங்களா எனக்கு கடன் இருக்குது கடன்னா என்ன எனக்கு சாப்பாடு வழி இல்லாமல் இருக்க வாங்கிறதுக்கு கடனா இந்த கடனா ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுல படம் நாலு படம் போயிட்டு இருக்கு நான் இவரோட காசுலலாம் படம் பண்ணல இவரோட காசில் படம் பண்ணியிருந்தேன்னா என் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கவ் இவர்கிட்ட தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டே சிசிபியில் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஜ ஜட்ஜுக்கிட்ட சப்மிட் பண்ணியிருக்கேன் ஏதாவது இவர் பணம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அதில் இருந்து பணம் போனது அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா இட்ஸ் ஃபைன் இல்லை ஏன் இதை கேட்குறேன்னா இப்போ நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட்லேயே இருக்கு அதாவது இந்த பணத்தை வாங்கி நீங்க வந்து படம் தயாரிச்சிங்க அதனால தான் இந்த பணத்தை அவர் திருப்பி கொடுக்க முடியல படம் லாஸ் ஆனதுனால ஒரு மிகப்பெரிய கடன் நெருக்கடிக்கு ஆளாகிட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் பேசப்படுது நான் இப்போ ஒரு 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 ஹிண்ட் தான் கொடுப்பேன் இப்ப பாலாஜி கப்பா எனக்கு முதல் முதல்ல அனுப்பின டிரான்ஸ்பர் பத்து கோடி ரூபா சரிங்களா முதல் முதல்ல எடுத்தோடனே மொத்தமா எல்லாம் அவர் அடிக்கல சரிங்களா பத்து கோடி ரூபா ஆறாவது நாள் ஆறாவது நாளா பத்தாவது நாளா தெரில அவர் ஒரு ஐம்பது அவரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபா திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டேன் ஓகே ஏன் சார் கொடுத்துட்டு திருப்பி வாங்கணும் நான் இதை வந்து ஒரு ஹிண்டா சொல்லிட்டேன் இல்லைன்னு நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுங்க நானும் போடுறேன் அது மாதிரி நான் சினிமாவுக்கு பயன்படுத்திட்டேன் அவர் போட சொல்லுங்க என் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறேன் எல்லாமே ஒயர்டு எதுவுமே வந்து பிளாக்கு கிடையாது எல்லாமே ஒயர்டு நான் ஒயர்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்து போடுறேன் இந்த நடிகருக்கு இந்த ஹீரோக்கு இந்த ஹீரோயினுக்கு இந்த இதுக்கு சினிமாவுக்கு பயன்படுத்திட்டேன்னு நான் வந்து சினிமா பண்ணுறது ரெண்டே விதம் தான் ஒன்று இன்வெஸ்டர்ஸ் வெளிநாட்டு அதாவது உதாரணத்துக்கு கடந்த ஜூன் மாதம் மே எண்டு ஜூன் மாதம் ஒரு வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த விஜய்ன்றவர் என் மீது வந்து ஒரு பத்து லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு புகார் கொடுத்துருப்பார் நான் அதுக்கு எந்த இடத்துலையும் இன்டர்வியூ வந்து எதுவுமே சொல்ல தங்கமான பயன் சேரவேன்
அந்த ராஜ்கிரண் இப்ப அவர் ராஜ்கிரண் நடிகர் எவ்வளவு பெரிய நடிகர் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நாங்க அனுப்பினோம் அவருக்கு இந்த சூழ்நிலையில நான் அவரு என் தாயாருக்கு அனுப்பின இது வந்து இதில் தான் வைத்திருந்தேன் ஓகே என் தாயார் கேக்கு வந்து அவர் அமைச்சிருந்தார் மேபி நான் புது இன்னும் மொபைல் எங்கள் இதில் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்னும் கலெக்ட் பண்ணல அது வர ஆரம்பிக்கலை ஸோ அதில் வந்து அவர் அமைச்சிருந்தார் அம்மா நீங்கள் உங்கள் தங்களின் நிலை புரிகிறது ஆனால் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கூட கொடுக்க வே கொடுக்க முடிய வேண்டிய நிலைமை என்னிடம் இல்லை இப்பொழுது தயவு செய்து ரவீந்தர் கொடுத்த ஐம்பது லட்சத்தை அவர் கொடுத்த மாதிரியே வருகிற ஜனவரி மாதம் நான் திருப்பி கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லி அவர் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டார் இதை நான் எப்படி விஜய்க்கு சொல்லுவேன் இது நான் ஒன்றும் இல்லை நான் ஜெயிலே இருக்கேன் அதுக்கு ஃபார்மாலிட்டிஸ்க்கு எக்ஸ்பென்சஸ்க்குன்னு அது ஒன்று தேவைப்படும் இந்த நிலைமையிலே அவர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணல எனக்கு அது ஒரு வருத்தம் தான் ராஜ்கிரண் அண்ணன் மேலே எனக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தம் ஒரு நான் உங்களுக்கு பணம் கொடுத்தவங்க நான் ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கேன் நீங்கள் இந்த பணம் எனக்கு நீங்கள் திருப்பி கொடுக்குறது இந்த சமயத்தில் நீங்கள் கொடுக்கலனா வேறு எந்த சமயத்தில் இருந்து இது 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 பெரிய உதவியாக இருக்க முடியும் சரி அது வேறு டாபிக் விட்டுருங்க நடிகர்களுக்கு அதாவது நடிகர்களுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்து அந்த அட்வான்ஸை திருப்பி வாங்குறதுல அவங்களுக்கு என்னென்ன சிரமங்கள் இருக்குன்றத ஒரு ஒரு தயாரிப்பாளரை புரிய முடியும் ஆனால் இந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவான நேரத்தில் அந்த தயாரிப்பாளர் செத்துருவானா அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா என்ன ஏதுன்றது தெரியவே தெரில அந்த பையன் வந்து என்னையை சொல்லிட்டான் நான் ராஜ்கிரன் சார் காட்டி கொடுக்க முடியாது நான் இன்றைக்கி பேசாமல் தான் வாய் மூடிட்டு தான் இருந்தேன் எல்லாரும் கலாச்சிட்டு தான் இருந்தாங்க ஒரு யூஎஸ் இவரை ஏமாத்திட்டார் அது மாதிரி எனக்கு மூணு இன்வெஸ்டர்ஸ் வெளிநாட்டில் இருந்து உடனே மற்ற இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கும் கால் பண்ணி சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தாங்க அப்படின்னு மற்றவங்க புரிஞ்சுட்டாங்க விஜயை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் கூட இருந்த ஒருத்தர் மற்ற மற்ற சில பேர் அவங்கெல்லாம் வந்து இல்லை ரவீந்திரன் ஏமாத்துறார் போல் இருக்கு அப்படி இப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு காலகட்டத்து வரைக்கும் ரொம்ப நம்பிக்கையெல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு விஷயம் டிலே ஆகும் போது அது தேவையில்லாம இதெல்லாம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது அதை திருப்பி எடுத்து நோண்டி அதுக்கப்புறம் அவர் இப்போ இவ் இவ் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இப்போ ஒன்று நடந்தது பார்த்தீங்களா அந்த மனுஷன் தங்கமானவன் எங்கே ப்ரூவ் பண்ணானா அவன் வந்து சரி சார் அவர் இவருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கஷ்டமான நிலமை இருக்குது எங்கள் அம்மா கிட்ட பேசிட்டு போயிருக்கார் இந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை அவர் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கார் வந்திருந்தப்ப இந்த மாதிரியான கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்க எனக்கு புரியும் நான் எனக்கு இந்த பணம் எனக்கு வராதுன்னு நான் நினச்சிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் அப்படி மீறி வந்திருந்து தான் அவர் கொடுத்தாருனா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கார் அந்த மாதிரி ஒரு பையனை நான் வந்து எங்கேயாவது வெளியில் வந்து பேசிட முடியுமா எனக்கு அவர் ஒரு வீடியோவே அமைச்சார் எதுக்கு தெரியுங்களா என் பொண்டாட்டி பேரை வந்து என்னோட உங்களோட இஷ்யூவில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு புருஷனும் பொண்டாட்டியும் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அழுது எனக்கு கால் பண்ணாங்க யார் என் மீதே குறை சொன்ன ஒருத்தர் அது என்கிட்ட இன்னும் வீடியோவாக இருக்குங்க தயவு செய்து அவர் மனைவியை எதையும் பேசாதீங்கன்னு சொல்லி அவர் எனக்கு ஒரு வீடியோ அனுப்புறார் இதை நீங்கள் தயவு செய்து ப்ரெஸ்ஸுக்கு காமிச்சு சொல்லுங்கன்னு அதெல்லாம் வேண்டாம் அடுத்தது உங்கள் முகத்தை போட்டு அது ஒரு வீடியோ பெருசாக போவோம் அதெல்லாம் வேணாம் நீ உன் என் உன் என்ன யாருக்கும் தெரியாது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ யார் பேச்சோ கேட்டு ஒரு விஷயத்த நீ வந்து இப்படி பண்ணால் இதாவது இது ஒரு ட்ரிக்குங்க இப்போது இன்றைக்கி கே கேஜில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மீடியா ஒருத்தங்களை டிஃபேம் பண்ணோம்னா நீங்கள் வந்து எந்த ஆர்டிஸ்ட் சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் யாராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அடிச்சு விட்ருலாம் அது உண்மை பொய்யெல்லாம்ன்றதில்ல அது நீங்கள் இப்போ அப்படி பரவும் அந்த விஷயம் அது உண்மை பொய்யெல்லாம் யார் இப்போ எதுக்கு ஒரு காமன் மேன் இவன் உண்மையாக பண்ணியிருப்பானா இருப்பான்னு விசாரிக்க போகிறான் அதனால் அது பயங்கரமாக பரவும் அப்படி தான் அதுவும் நடந்துச்சு இல்லை இப்போ இந்த கைது சார் ஹீ இஸ் இன் நான் அப்படியே படிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது காமிச்சிட்றேன் ராஜ்கிரண் சார் அமிச்ச மெசேஜ் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட்டு ஓகே திஸ் இஸ் ரவீந்தர் சிங் சார் யூ கேவ் என் சார் ஹீ இஸ் இன் சிசிபி ஃபார் அ கம்ப்ளைண்ட் அகேன்ஸ்ட் ஹிம் தே வில் ரிமேண்ட் ஹிம் டுடே இஃப் ஹீ ஃபெயில்ஸ் டு கிவ் த மணி அட்லீஸ்ட் ஃபார் அவர் சைட் வி நீட் டு கிவ் ஒன் க்ரோட் டு த கோர்ட் ஆர் டு ஃபினிஷ் ஆஃப் திஸ் ப்ராசஸ் வை வி வாண்ட் டு மீட் யூ டுடே சார் நீட் ஹெல்ப் பேட்லி அட் திஸ் டைம் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சுச்சுவேஷன் அண்ட் டூ த நீட் ஃபுல் அதுக்கு அவர் ரிப்ளை பண்ண தான் லிபரா ப்ரொடக்ஷன் மிஸ்டர் ரவீந்தர் சந்திரசேன் கேவ் மீ அட்வான்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் டு த அக்கௌண்ட் அண்ட் இட் வில் பி டன் அந்த மந்த் ஆஃப் ஜான்வரி இது வந்து அன்றைக்கு நான் உள்ளே போன அன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து
அவர் பாலாஜி உங்களுக்கு அறிமுகமான ஒரு நபர் இரண்டு பேருமே நண்பர்கள்னு சொல்லப்படுது இதை பேசி தீர்த்திருக்கலாமே அவருடைய பல ரகசியங்களை தெரிந்த ஒரு மனிதன் நான் அவருடன் சேர்ந்து பணியாற்ற தயாராக இல்லை அவர் ஒரு அளவுக்கு மீது சட்டத்துக்கு விரோதமான செயல்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அது அம்பலப்படுத்தோன்ற ஒரு பயம் அவருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு இப்போ ஒரு எது சார் ஒரு இயல்பு மனிதர் ஒரு பாலாஜி சான்ற மனிதர் ஒரு இயல்பு மனிதர் என்ன நினைப்பாரு அவர் வச்சல அந்த காண்டில் அதான் போய் போய் யார் சொல்லிட்டு இருக்காரு என்னை பத்தி அவதூறா சொல்வாரு இதை தானே யாரு ஃபர்ஸ்ட் நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்களோ அவங்களால அடுத்தவங்களை பேச வைக்க முடியும் வைக்க முடியும் ஆனா உண்மை அது இல்லையே உண்மை வந்து உண்மையை நீங்க காமிச்சிட்டீங்கன்னா போதுமே இப்போ நான் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் யோ நீ தான் ஏன் பின் லேடனை கொண்டேன் அப்படின்றது கூட சொல்லலாம் நம்ம வாயில் என்ன வேணாலும் சொல்கிறது மேட்ரு இல்லையே நம்ம ஆதாரம் பேசும் சட்டத்துக்கு ஆதாரம் தானே சார் அந்த ஆதாரம் பேசும் என்ன ஒரு விஷயம் ஒரு 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 சட்டத்துக்கு புறன்பா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சில ஹிண்ட்டுகளாக சொல்கிறேன் பாலாஜியோட கேஸில் நார்காட்டிக்ஸ் இனிமேல் உள்ளே வருவாங்க அவ்வளோதான் என்னால் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியும் நார்காட்டிக்ஸ் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இனிமேல் உள்ளே வருவாங்க பாலாஜியோட கேஸ் சுகேஷன் ஒரு சென்சேஷனல் இஷ்யூ நடந்ததில் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இனிமேல் உள்ளே வருவாங்க பாலாஜிக்கு எங்கேருந்து பணம் தமிழ்நாட்டுக்கு வருது அவங்க உள்ளே வருவாங்க சரிங்களா எல்லாத்தையுமே ஆதாரமாக கொடுக்க போகிறீங்க எல்லாம் வெட்ட வெளிச்ச ஆதார வீடியோக்களோட கொடுக்க போகிறேன் சரிங்களா ஏன்னா முப்பது நாள் சார் முப்பது நாள் உங்களை மாதிரி சாதாரண உடம்பு ஜெயிலுக்கு போயிருக்கிற உடம்பு என்று கிடையாது அதுக்காக எல்லா சாதாரண ஆட்களும் போகலாம் சொல்லலை நான் சரிங்களா ஒரு பண வரவு செலவில் முன்ன பின்ன நாட்கள் ஆகுது அப்படின்றது இங்கே இல்லை உலகம் பூரா நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா எங்களுது என்ன பண வரவு செலவா இல்லை நீங்கள் சொன்ன என்ன ஃப்ரேம் பண்ண ஒரு பாயிண்ட் சொல்லி இந்த இந்த உலகமே என்னை இப்போ வந்து ஒரு மோசடின்னு பார்க்க வைக்கிறதுக்கு ஒன்று பண்ணுறீங்களா இதெல்லாம் அசராலெலாம் நான் கிடையாது சரிங்களா எனக்கு நான் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க நான் வந்து தெய்வம் இருக்குதுன்னு எங்கே நம்புகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இப்போ படங்கள் பண்ணுறேன்ல சார் நான் ஒரு க்ரௌட் ஃபண்டிங்கில் நிதி நிறுவனம் கிடையாது நாங்கள் சினிமா நிறுவனம் க்ரௌட் ஃபண்டிங் இல்லை சினிமாக்குன்னு வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் அதில் என்னென்னா எங்களது ப்ரின்ஸிபல் இல்லை அதர் பீப்புள் மணின்றதுனால ப்ராஃபிட்டு நைன்டி பர்சன்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு டென் பர்சன்ட் இருந்தால் போதும் பிராண்ட் வேல்யூக்குன்னு நாங்கள் பண்ணுறோம் இதுதான் நாங்கள் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்டக்கையும் இவங்க கிட்டக்கையும் வாங்கி படம் பண்ணுற விதம் எங்களுக்கு பெருசாலாம் ப்ராஃபிட் வேணாம் நாங்கள் சஸ்டெயின் பண்ணால் போதும் நம்பர் ஆஃப் மூவிஸ் சக்ஸஸ் ஆகி ஜம்ப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எங்களால் வந்து ஒரு ஹை ஹீலிங் ப்ராஃபிட்டுக்கு கரெக்டாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை உள்ளே கொண்டு வந்துட முடியுன்றது நாங்கள் வந்து இப்போ வரல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து இருக்கேன் ஃப்ரம் ஸ்விட்சர்லாண்ட்லேருந்து வந்தேன் நான் ஆரம்பத்தில் வரும்போது இருபது இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபா என் சொந்த காசை போட்டு தான் ஆரம்பித்தேன் சரிங்களா சும்மா ஆ நான் சும்மா இல்லை அப்போல்லாம் என்னை ஏமாத்துறவங்களாம் செஞ்சு 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 இப்போ கடைசியில் எப்படின்னா ஒரு 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 லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் கொஞ்சம் பெருசாகுது பார்த்தீங்களா சி நான் இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா என்னை தப்பே பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் நான் பண்ண தப்பு இவருக்கு இப்போ இப்போ நான் ஒருத்தனை ஏமாத்தனன்ற அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை தான் நான் எந்த இடத்துல நீங்கள் ஏமாட்டீங்க நான் எங்கேயும் ஓடலை நான் இங்கே தான் இருக்கேன் உங்களுக்கு நான் என்ன வந்து அப்படியே ஏமாத்தி ஏமாத்தி ஏமாத்தினா நான் இப்போ பாலாஜி எனக்கு பணம் கொடுத்துருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு நாலு பேர் எனக்கு பணம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க நாலு பேர் வந்து எனக்கு பணம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு என் தொழில் அது இல்லை இப்போ இந்த இந்த நடவடிக்கைக்கு பின்னாடி பாலாஜி மட்டும் தான் இருக்காரா இல்லை அவருக்கு பின்னாடி யாராச்சும் இருக்காங்க பாலாஜி ஃப்ரேம் பண்ண ஆட்கள் பாலாஜி நண்பர்கள்னு யாராச்சும் இருக்கலாம்ல இப்போ உதாரணத்துக்கு என்னால் இப்போ ஒரு இப்போ இப்போ சொல்ல முடியாது பாலாஜி இந்த இந்த மாதிரியான வேலைகள் பண்ணுறதுல மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி இருக்குது அவருக்கு உங்களுக்கு பெரிய லெவல் சப்போர்ட்டு பெரிய லெவல் சப்போர்ட்டு அது அது அவர் அவராக பேசுகிற ஆடியோ அவரா அந்த கம்பெனி எங்களுக்கு பண்ண இது இது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எங்கிட்ட இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி அவர் இது மாதிரி யாரும் இல்லையா கொடுத்துருக்கு அவள இல்லை அதெல்லாம் கொடுக்கல சார் இப்பவே இதை அவரை பண்ண வச்சது அவருடைய அவருடைய கம்பெனியில் ஒருத்தர் இருக்கார் அருண் அவர் தான் இதெல்லாம் செஞ்சதாக எங்களை எனக்கு வந்த தகவல் அது உண்மையாக போய் என்ன தெரியல உங்கள் நண்பர்களுக்கும் சிலருக்கு இதில் வந்து தொடர்பு இருக்கு ரவீந்தருக்கு அவங்க நண்பரும் சில பேர் ஹெல்ப் பண்ணி சார் அந்த நண்பர்கள்னு இவங்க சொல்றது தான் அந்த கம்ப்ளைண்ட்ல வந்த அந்த சிவா அப்படின்றவரும் யாரையோ சண்முகம்னு ஒருத்தர் குறிக்கிறாங்க இவங்க இவங்க யாருன்
அவருடைய நிர்வாகத்தை சேர்ந்த மேனேஜர் அருண் அவரு தான் இருக்கிறது சரிங்களா அருண்கிட்ட நான் பேசிட்டு தான் இருந்தேன் ஏன் நான் ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கு நாலு நாள் மேடை வரைக்கும் அருண்கிட்ட பேசிட்டு தான் இருந்தேன் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் போய்ட்டு இருக்கிறது என்னென்னா அடுத்த விஷயம் ஏன் அவ்வளோ நாள் அவர்கிட்டயே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து போலீஸோடைய அடுத்த ரெண்டு சம்மன் அதாவது எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்த சம்மனும் மற்ற ரெண்டு சம்மனும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாத வந்து அவங்கள பார்க்காததுனால தான் அவங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது சம்மனுக்கு நீங்கள் வந்து மோர் தேன் மல்டிபிள் சம்மன் நீங்கள் வந்து ஆஜராகலனா அனுப்பியிருந்தாங்க ஆமாம் 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 எனக்கு அனுப்பிச்ச சம்மன் நான் போய்ட்டு வந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் என்கொரி போய்ட்டு வந்தேன் நான் போய்ட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சம்மன் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் சிஎம் சாரி இவங்களுக்கு என் மதருக்கும் என் மதருக்கு இப்போ பண்ணியிருந்தாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து கால் வீங்கி கொஞ்சம் பெரு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருந்தாங்க அதனால் அவங்க உடம்பு முடியல போக முடியல ரெண்டாவது இது வந்து இது போக எங்கள் அம்மா நாங்கள் அதாவது இந்த மீடியாவுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் மறைச்சு தனிப்பட்ட முறையில் என்ன நடந்ததுன்னா என் வாழ்க்கையில் நான் அது யாருக்கும் சொல்லலை இந்த மாதிரி ஒரு மேஜர் ஆக்சிடெண்ட் நான் அந்த ஃபஸ்ட் என்கொயரி போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 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 பத்து பதினஞ்சு நாளில் எனக்கு நடந்தது வெளியில் யாருக்குமே தெரியாமல் இதோட ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டர் கிட்டையும் நீங்க என் வீட்டு வாசல்ல வெளியில போகும்பொழுது இருந்தது அதோட சிசி கேம்ல ரெக்கார்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இல்லைன்னா நான் கீழே விழுந்தேன்னு சொன்னா கூட நம்பிருக்க மாட்டாங்களோ என்னமோ தெரில இதை நான் காவல்துறைக்கும் அனுப்பினேன் என்னால் வர முடியாது என்னால் கால கீழே வைக்கவே முடியாது தொபக்கடின்னு உழுந்து போகாததுக்கு ரீசன் இதுதான் ஆனா அது அவங்களுக்கும் தெரியும் அவங்க அதெல்லாம் கேட்டுட்டு உடம்பு பாருங்க சார் காவலர்களை நான் குறைய சொல்ல மாட்டேன் சார் பிசைட்ஸ் எனக்கு அவங்க மேல வருத்தம்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கு ஏன்னா அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பராக இதை பண்ணி விசாரிச்சிருந்தான் ஆனால் அவங்க சட்ட ரீதியாக தான் எடுக்க முடியும் அவங்க என்ட் ஆஃப் த டே நான் அவங்க கொடுத்த டைம் ஃப்ரேமில் நான் ஆஜராகாதது அவங்க சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கான ஸ்கோப்பாக இருக்கலாம் இன்ஸ்பெக்டர் மேனகா மேமும் சரி ஏசி விக்டர் சாரும் சரி அவங்க தே வேர் வெரி கிளியர் அவ அவங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் நிறைய விஷயங்கள் சரி வர ரீச்சும் ஆகாமல் இருந்தது ஸோ என்ட் ஆஃப் த டே நான் காவலர்களை குறைய சொல்ல மாட்டேன் உங்களை கைது பண்ணாங்கல்ல அன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா ஏதாவது தகவல் கிடைச்சிச்சா இன்னைக்கு உங்களுக்கு கைது பண்ண வராங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவல் கிடைச்சிச்சா உங்களுக்கு இங்க என்ன இங்கே தான் இங்கே வச்சுதான் கைது பண்ணாங்க உங்களுக்கு சார் ஆக்சுவலாக அன்னைக்கு காலைல ஆறு மணிக்கு சார் கடைசியில் பாருங்க ரோபோஷங்கர் மாதிரி சொல்கிறோம் சார் அன்னைக்கு காலைல ஆறு மணிக்கு ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் கடகாட கடன்னு எங்கள் வீடு என் ஆஃபீஸு எங்கள் அம்மா வீடு எல்லார் வீட்லேயும் ஒரே நேரத்தில் ரெக்கவரி ரைடுன்னு சொல்லி சேம் டைம் எனக்கு அது அப்போ தெரியாது பின்னாடி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என் வீடு தான் வந்திருக்காங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் எல்லா லேடிஸ் ஜென்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸோ அண்ட் ஸோ ஸோ விஷயத்துக்காக வந்திருக்கோம் உங்கள் வீட்டை வந்து சர்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டை வந்து பயங்கரமாக சர்ச் பண்ணி ஒரு கே ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸு திறனால் முரளிக்கும் எனக்கும் நடக்கிற டிரான்சாக்ஷனல் கண்டென்ட் என்ன ஏன் அவருடைய பத்திரங்கள் அவர் கையெழுத்து போட்ட செக்ஸ் இதெல்லாம் இங்கே இருக்குது இது மாதிரி மற்ற டாக்குமெண்ட்ஸு பாலாஜிக்கும் எனக்கும் இருந்த ஒரிஜினல் அக்ரிமெண்ட்டு இது மாதிரி எல்லாம் எல்லாம் ஸோ அண்ட் ஸோ ஆவணங்களை இது பண்ணுறாங்க ரெக்கவர் பண்ணுறாங்க அண்ட் என் ஆஃபீஸில் இருந்து லேப்டாப்பு ஹார்ட் டிஸ்க்கு அக்ரிமெண்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணுறாங்க ரெக்கவர் பண்ணுறாங்க அண்டு இன்னொன்று வந்து என்னுடைய வீட்டில் என்னுடைய செக் புக்ஸு என்னோடய மற்ற செக்ஸு எல்லாத்தையுமே வந்து தே ஆர் பீன் ஆக்சுவலி லாக்கிங் எல்லாம் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க நான் வந்து நேச்சுரலி ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னும் போது அவர் எங்களுக்கு சொன்னது என்னால் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர் தான் என்கொயரி தான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியில் நான் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துருவோன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எங்கே எனக்கு ஒரு பேசிக்கலான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது இல்லையே இது அதுக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியலையேன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் அன்னைக்கு என் ஒய்ஃப் வந்து ஷூட்டு ஓகே சரிங்களா ஷூட்டு வந்து அப்படி பண்ண முடியாது சீரியல் ஷூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காம்பினேஷன் பீப்புள் அது இது நீங்கள் ஒரு கேஸ்டிங் இல்லாமல் டக்குன்னுலாம் பண்ணுறலாம் முடியாது அங்கே பாவம் அவங்க யூனிட்டில் வந்து பயங்கர ப்ரெஷரு போலீஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள மட்டும் அனுப்புகிற அந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் நீங்கள் போய் ரெடி ஆகிடுங்க அப்படின்னும் போது இவை என்னடானா 
என்னால் லீவ் போட முடியாது நான் போயிடுறேன் Amo, you finish everything and call me in the evening. Uh, okay. Call me once all over now. Just enquiry. Uh, just enquiry. Why are you over? 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 No, I don't know how to go. Why are you over? Why are you over? Why are you over? Okay, I'm over. I'm over. But you have to go. Sir, what do you have to do? I don't have to go. I'm going to go. If you have to go to the police, if you have to go to the police, they are into the next level but i don't know what is that next level appa victor sir sonnar seri ipo enna da mudivendra and or perspective varum sir ennude concern na solta na odam mudiyala enala varam mudiyala na idella idella solum bodu seri vaanga balaji kitta compromise avaru avaru da end of the day na sattathukku utpatta nadakkuren neenga balaji kitta pesunga it is he who has to decide na merna beach ku varan solli sonnar na poi te inge irundha mathiyano kalambi inge irundha 12 12 mani kalambano avanga vande என்னன்னா ஜெய் நாங்க கார்ல போயிட்டு இருந்தேன் புள்ளலுக்கு எப்படி உட்காருவேன் எப்படி உட்காருவேன் எப்படி எழுந்திப்பேன்னு கேட்கும் போது எனக்கு தெரியலையம்மா எனக்கு தெரியலையே என் எப்படி போய் உட்கார போறேன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியலையே எல்லாருக்கும் என்ன பயம்லாம் தெரியாது சார் எனக்கு கீழே உட்காரதே பயமாச்சே என்ன பண்ண போறேன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியல எனக்கு அப்பா எப்படி இதுல இருந்து தப்பிக்க போறேன்னு ஆனா அதே தாயோட பிரேயர்ஸ் தான் அங்கே அப்பாத்தோம் வேற என்ன பார்த்தோம் ஆனால் என் லைஃப்பில் அம்மாவுக்கு அப்புறம் சார் வச்சு ஓட்டுவானுங்க சார் மகாலட்சுமி யார் மகாலட்சுமி சார் அவர் என் மகாலட்சுமி பயங்கர சப்போர்ட் உங்களுக்கு மயிறு மாதிரி கலாய்க்கிறவனுங்க ஒருத்தனுக்கும் சொல்கிறேன் உங்களால் ஒரு மயிரும் பிடிக்க முடியாதுரா மகாலட்சுமி என்கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறது மகாலட்சுமிட்டேருந்து என்னையை பிரிக்கிறது இந்த டைமில் உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் சார் ஐம்பது ஆண்டு கால கல்வி சேவையில் சிறந்து விளங்கும் முகமது சதக்கர கட்டளையின் பொன்விழா கொண்டாட்டம் அக்டோபர் பதினான்காம் தேதி ராமநாதபுரம் கீழக்கரையில் நடைபெறுகிறது எவ்ரி கிளிக் பிகம்ஸ் ஏ ஸ்டன்னிங் மாஸ்டர் பீஸ் வித் நியூ விவோ வி டுவெண்ட்டி நைன் சீரீஸ் பை நவ்